ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಎರಡು ಬುಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಟು ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಬುಕ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಐದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತಹ ಆರು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೆವೆನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಒನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈವ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ then what is not for profit organization before that we come to know what is organization organization antanu simple a helu gustini samasthe antu heli karithu hogutte so ee organization antandre samasthe alli naavu eradu tarada samasthe galanna nodabodu society alli samajadalli one type of organization is established with an intention of with an intention of making profit and the other type of organizations they are established with an intention of providing services to the society they are working for the welfare of the society for the development of the society and not to make a profit hagadre bere taradanna yake establishment madidivi labakkoskara madiruvanta samasthe adu labavanna madutte innondu tarada samasthe labavayetara samasthe anta karithivi labavayetara samasthe antandre labavanna maduvanta adu uddesha agirodu adre seveyanna kodunta uddeshadinda establishment madirthivi ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ತರದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದನ್ನ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೂರನೇದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ತರದ್ದು ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದಾವೆ ಇವು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತವೆ ದೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದೆಮ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತವ್ ಯಾವಾಗ ಇದಾವ ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಖೋಖೋ ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಷ್ಟರಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರೀ ಫೀಸಿಂದ ಒಂದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಅಂಥೇಳಿ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾಭನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ವ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಂಡ್ನ ಅದಾಗಬಾರ್ದಲ್ವ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆಷ್ಟು ಅವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವು ಹೊಸದು ಲೆಕ್ಕ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗು ಇದಕ್ಕೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸಗಳು ಆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂರು ಥಿಯರಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಾಯ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿತೀರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬರಿತೀರಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಓಕೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾವ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು ಲೆಡ್ಜರ್ ಬರೀತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಬೇಕಾ ಅವಿಷ್ಟನ್ನು ಅಂತಂದರೆ ಹೌದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕ
ಇನ್ನುಳಿದ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿದ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ವೇಜಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವನು ಕಲಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಲೆಡ್ಜರನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ವರ್ಷನ್ನು ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈ ಹೆಸರು ಕೊನೆಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾಲೀಕರೆ ಇವನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿ ಆಗ ಝೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಗ ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ಓನರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬರೀ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕಿದಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ತರಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಇವನು ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವೋ ಹಾಳೆಯದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಇವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಈ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಲಾಭ ನೀವಿಬ್ರು ಮೊದಲನೇವರು ಒಂದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ತಗೋಬಹುದು ಸಮ ಸಮ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇವನು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ತಗೋಬಹುದು ಈಗ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಇವನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಜನ ಸೇರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರನೇ ಲಾಭ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಇಬ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರನೇ ಬಂತು ಆ ವರ್ಷ ಈಗ ಇವರಿಬ್ರು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ವಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐದೈದು ಸಾವಿರ ಇಬ್ರು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಎರಡುವರೆ ಸಾವಿರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಎರಡುವರೆ ಸಾವಿರ ಇವ್ನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ
ರಿಟೈರ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನಂತ ಅಂದಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ದುಡಿದಿರೋ ತನಕ ಲಾಭ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ವರ್ಡು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಡೆತ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಇವನಾಗಿ ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಆದರೆ ಡೆತ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೂರು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಡೆತ್ ಆದರೆ ಇವನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ರೀಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಗಲ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜನರು ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿ ನಾವು ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ತಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಓನರೇ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮೆಷಿನರಿ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಟಾರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿನೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ತಾನೇ ಅವರು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೇಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಉಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಬುಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಕಲಿಯೋದು ಕೊರಟಿರೋದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಟ್ರಸ್ಟು ಇಂಥದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಲಾಭನೇ ನೋಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಚಾಪ್ಟರು ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವೇ ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಆರು ಇಲ್ಲೊಂದು ರೇಷ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಯಿತು ಹನ್ನೆರಡು ನಾಲ್ಕು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಥಿಯರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಬುಕ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕಾಲಮು ಮಿನಿಮಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಓಕೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ ಒನ್ ಬರೋವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಲಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವೇನೋ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಡೇ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಟೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ